corte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director Marco Pérez. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Podcast. Usted está conectado para escuchar lo mejor del boxeo en esta cuarentena, en, esta, en este encierro que tenemos todos los días aquí en casa, pero hay que cuidarnos de ese coronavirus y hay que estar atentos a todos. Lo más importante es quedarte en casita y disfrutar de boxeo, que es lo que más nos gusta a nosotros. Nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube, Boxeo de Colombia. En nuestro, en nuestro Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. Nuestra página web, www.boxeodecolombia.com. Hoy tenemos un invitado especial. Lo conocí en el 2008. Estuve ahí en el cuadrilátero y vi un nocao espectacular de él. Pero antes de eso, vamos a traer a mi amigo Jeffrey desde Barranquilla. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? Quiero dar Marco, un saludo para usted, para las personas que nos sintonizan y que van a escuchar un super programa hoy con un gran invitado. Así es, así es. Bueno, yo les decía que yo lo conocí en el 2008 porque se acuerdan de un boxeador que teníamos nosotros que se llamaba Joel Julio. Ese día peleó con James Kirland allá en San José. Se trata nada menos y nada más que de Víctor Ortiz. Víctor, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas? Gracias, muy agradecido y gracias por tenerme a pensar en mí. Muy agradecido. Ah, todo está muy bien, nada, nada más aquí en, en la cuarentena, que me está cayendo muy mal y la paciencia mía se está poniendo más chiquita, más chica y chica. Pero te cuento, tú, yo sé que tú eres un hombre que te gusta andar siempre en los aviones, te gusta estar en todos los aspectos de esto. ¿Se le hace uno difícil estar en casa, Víctor? Sí, no, yo siempre, yo, yo ese, ese fue un, un problema que siempre tuvo yo y mi... mi uh, mi esposa, pues, la, la mamá de mis niños. Ajá. Ella y yo siempre tuvimos esta disputa porque siempre no me puedo sentar, no puedo estar sentado. Yo tengo que andar para arriba haciendo algo, aunque ande caminando algo, algo, algo. Uh, desde las 4 o 5 de la mañana me despierto, agarro mi cafecito, uh, como un poquito de avena y me voy a, a correr o a caminar, a hacer algo. Es uh -huh. que, no sé, me... Uh, Siempre ando al, al 100 días por hora en, en, mi, en, mi, pues en mi cerebro, en mi cabeza. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, así estabas. Bueno, Jeffrey, ahí sí. te está escuchando, Víctor. Hola, Jeffrey. Víctor, es decir, eh, con las buenas noches, es decir, ¿la cuarentena la está cogiendo bien o usted está haciendo alguna actividad física por ahí? ¿Cómo? cómo? No, no entiendo. Que si estás haciendo alguna actividad física todos los días en esta cuarentena o estás quieto en casa. Oh, oh sí, 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 no, no, disculpe, no sé por qué estaba pensando diferente. Uh, sí, cuando, cuando estoy en la cuarentena aquí, que estoy ahorita solito, uh, es que estoy solito porque uh, mi, la mamá de mis niños quiso estar con su mamá, así que allá están ellos y yo como siempre ando por, por todos lados, pues caminando, corriendo, o manejando, o conduciendo a un lado. Ah, mejor es, es mejor que no esté yo junto a los niños porque los puedo enfermar si, si por algo me enfermo yo, ¿sabes? Mm, okay. Así que, pero al momento de, de todo, de, de entrenamientos o de todo eso, casi no se puede hacer ahorita porque todos los entrenamientos, los, los gimnasios están cerrados, pero sí corro, corro, ando, ando en la bicicleta, así que todos modos, trabajando poquito, pero no como se debe. Como se debe. Bueno, como te digo, Víctor, yo, yo te conocí en el 2007 enfrentando a, Ma, a, Ma, a Mike Arnutis. Yo me acuerdo que esta fue la primera vez que te vi. Un boxeador diferente te vi. Yo creo que no, si, no si no estoy mal, estabas con Golden Boy. Eh, 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 un, un boxeador aguerrido, un boxeador con esa hambre de, de poderte coronar campeón en cualquier momento. Vamos a, a hablar de lleno de boxeo. Sí. Vamos a hablar de lleno de boxeo. Ese día noqueaste, después enfrentaste la gran pelea esa con Marco Maidana. 
qué tremenda pelea aquí. ¿Qué te recuerda de esa pelea de Maico, de, de Maidana? Ah, no, no recuerdo mucho. Ya, ya cuando me hablamos yo y Marcos ayer, hablamos yo y Marcos y le conté cuando me, me sorprendió con el derechazo. Ajá. De ahí se me aborró, se me aborró el disco y no recordé nada. Ajá. Pero por ahí, por ahí está en las redes que quieres hacer una revancha con él, es verdad. Sí, quiero la revancha. Ah. Se la pidí, se la pidí ayer, se la pidí ayer o oh, antier se la pidí y este. Ayer me a, hablamos en Instagram Live y uh, dijo que sí, que le que vamos a hacerla, pero a lo mejor vamos a hablar de, de a dónde hacerla, que a lo mejor en Argentina. Yo le dije que a donde él quiera. Uh -huh. Si Argentina la quiere, ahí en Argentina me encantaría, pues uno para conocer y otra para la pelea. Oh, mira, mira qué interesante, Jeffrey. Sí. Jeffrey. Víctor, es decir... Eh... ¿Usted se mantiene igual que con Marcos ahí en, en el boxeo y en sus otras actividades? Porque también conocemos que usted eh, tiene otras actividades en su vida diaria. Usted está en Hollywood y demás. Háblenos también de esa parte de Víctor Ortiz. No, sabe que ya no ya no estoy en Hollywood. Me, me encantó lo que me, me trajo Dios a mi, a mi, a mi vida por ese, por ese tiempo. Pero aún yo... El cine, películas, es bonito, suave, pero aún mi corazón no está ahí. Uh -huh. Yo yo tengo que pelear para ser campeón de nuevo, porque quiero hacerlo ahora por mis dos niños. Tengo dos niños, Víctor Royal Ortiz, y luego tengo a Tomás Malakai Ortiz. Así que mis niños, mis nenes, tienen que mirar a papá, a papi, ser campeón mundial. Ah, o sea que estás enfocado No, no que les pregunten un día. Ajá, sí, sí, sí. No como otra vez que para que anden diciendo a la gente, oh, él fue campeón. No, 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 no. Mi papi es campeón. Wow, wow. Importante. Es una de las peleas que yo digo que yo, yo estuve en casi todas las peleas tuyas eh, y tengo muchas fotos. Usted sabe que mi, mi labor es de fotografía y tengo muchas fotos tuyas, Víctor. Me acuerdo que, que tú siempre estabas rodeado de mucha gente. Siempre cuando uno, como tú dices, el papito lindo, las cosas salen bien, todos están rodeados. Eh, toda esa gente se te pega ¿qué tú viviste de eso? ¿qué experiencia tú viviste de eso? ahora que ya que no eres campeón mundial y que estás buscando otra vez coronarte campeón mundial Esta, es interesante como pasan las cosas ¿sabe? yo aún en esos tiempos tenía todo de popularmente dinero uh, tenía todo pues la fama y aún se, se miran cosas feas ya que han pasado los años y se puede entender por qué Mike Tyson se hizo así rebelde contra la gente puedo entender por qué hay unos boxeadores que, que nunca le dan el tiempo a los fanáticos, puedo entender muchas cosas porque la gente puede ser muy grosera y muy fea y eso que no, no conoce la gente los boxeadores, la gente pues la gente, la gente creo que fue la que puso la que puso en sus mentes y por todos lados que Víctor Ortiz se retiró. Yo nunca, nunca dije me voy a retirar, yo nunca dije que me voy a hacer a un lado, solamente hay, hay cosas que han sucedido en mi vida que me han no me han dejado boxear y no porque no quiero, legalmente no puedo entrar al cuatilátero, legalmente no puedo estar en Hollywood, pero ya que se acabe todo, yo no quiero Hollywood, yo quiero el ring, uh -huh. quiero ser campeón de nuevo. Pero hay mucha gente que se me ha arrimado. Oh, Víctor, cuando usted, ya, ya que se retiró, y yo, oh, oh, ¿cómo que borré? Te retiré, apenas cumplí 33 años. Mm, ok, ok. Y estoy, estoy, estoy sano, estoy sano, estoy fuerte, zurdo. Uh, en las dos manos traigo poder, boxeo o me engancho con alguien. Um, así que uh, al momento andamos bien, pero como digo, la gente ya me ha dicho adiós al boxeo, que yo dije de eso, pero. Yo, como digo, cosas pasan por sus motivos y, y creo que Dios Dios es el que está delante de mí y eh, yo voy siguiendo los pasos de él. Así es. Otra cosa, Víctor, eh, es importante, yo creo que es una de las peleas, y vamos de lleno a esa pelea, es una de las peleas que, que a ti te hizo grande y a la vez te hizo eh, 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 poco en el boxeo. Que nada menos y nada más que peleaste con el monstruo de los monstruos, Floyd Mayweather, Tenías un ritmo de pelea, yo estaba ahí, tenías un ritmo de pelea 
espectacular, acorralando a Floyd Mayweather en momentos, llevándolo a las cuerdas, pero ya sabemos el final, que, que lo que pasó. Cuéntanos un poco, no, es, no del cuadrilátero, sino cómo se dio esta pelea con Floyd Mayweather, por qué te escogió a ti para pelear esta pelea. Pues, se aprendió mucho ahí con Floyd Mayweather. Hay que reconocer unas cosas también. Yo cuando peleé con Floyd Mayweather, yo tenía 23 años. Yo era, era un pollo, uh, él un gallo, yo un pollo, pero aún el pollo le estuvo dando mucha carrilla al gallo. Uh -huh. Pero aún mi, mi inexperiencia de una pelea así tan grande, creo que fue donde se cobró las cosas, porque él, el Mayweather tiene mucha experiencia, él es bueno en lo que él hace, um, Dice gente que es correlón y que tiene miedo. No, 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 él es boxeador, pero aún yo tenía todo para ganarle y tengo todo para ganarle, pero aún en estos momentos yo creo que ya yo con, con, con 10 años de experiencia de profesionalismo, yo soy un riesgo muy grande para cualquiera de Mayweather o, o, o 147 la división. No, no soy alguien que, que pueden entrar y, oh, ahorita vamos a... Quiero Víctor, si dice, es, es fácil. Porque, mire, aún el que pelea conmigo sabe que tengo poder en dos manos, puedo boxear, puedo enganchar, bajarme, uh, y nos vamos a la distancia o noqueamos. Así que nadie quiere tener eso en la mente, que este chavo, Víctor Ortiz, es tan, tan gran fiesta para muchos en 147 y no tienen nada que ganar de mí uh -huh. yo yo no tengo nada que perder Así yo tengo es. a dos niños que voy a ser campeón por ellos y nadie me puede quitar nada no tengo no tengo fajas no tengo a peleas en, en dos años no tengo nada así que es Víctor Ortiz empezando de nuevo así es Jeffrey Por ahí se nos fue Jeffrey. ¿Se desconectó? Sí, se desconectó. Pero bueno, yo, yo lo, que te, lo que te quería decir algo. Eh, vámonos a la pelea, Víctor. Víctor, es una, es una cosa que uno, uno dice. ¿Será posible de lo, que pasó, de lo que pasó en ese momento? Tú le metiste un cabezazo. Vivimos el cabezazo con, con que metiste a Floyd Mayweather. Después se produjo lo que se produjo. ¿Tú crees que, que el referee metió la mano en esta pelea? ¿Tú crees que fue injusto? Cuéntanos un poco de eso. Ah, no estoy seguro. Ah, todos tienen su opinión. Sí y no. Yo yo me quedo acá atrás. Yo no no sé. Yo um, No fue justo, pero aún como, como yo digo, Floyd, Floyd hizo lo que él hizo y lo que tiene que hacer para ganar. Um, fue justo, para mí no. Pero hey, le ayudó eso a él y se agarró el gano. Así que justo o no, él ganó, ¿sabes? Sí, es, es algo que, que uno dice que, que, que pasó y quedará en la historia del boxeo mundial. Cada vez que ves el video, ¿qué, qué, qué, qué se te ocurre por la cabeza, Víctor? Yo no me gusta mirar el video ese o la pelea, la pelea de nuevo, porque agüita, agüita, porque yo sé, yo sé que apenas iba empezando yo. Yo, yo sé que esa pelea no, no estaba, en ningún motivo estaba listo para acabar. Uh -huh. Y, y sí, es algo Mira, mira lo que tú dijiste En ese tiempo ¿Cómo? Mira lo que tú dijiste en ese tiempo Vas a escuchar ¿Cómo? muchos años Muchos años en la conferencia de prensa Mira ¿Cómo? ¿Cómo no? no oye? Que te decía que tú estabas que, que estábamos nosotros en la conferencia de prensa Y esto fue lo que tú dijiste O sea, tú Ajá. dijiste que yo estaba En Infai, que yo estaba tratando De recuperarme y que él abusó y me pegó un piñazo y fue que me acabó la pelea. Sí. Sí, pero como aún como digo, hermano, no, no yo no puedo no puedo cambiar lo que pasó y lo que sucedió, ¿sabes? Um, uh -huh. Tenemos que vivir y movernos para adelante. Ok. ¿Qué, qué manejador okay. tienes ahora? ¿Qué manejador tienes ahora? ¿Quién te está, ¿quién te está ayudando? Con la ¿Quién? Perdón. Estoy con Al Heyman y Sam Watson. Wow, o sea que estás bien, o sea, está, te vas a recuperar más que todo. Vas a tener peleas importantes 
si se acaba este coronavirus, vas a tener peleas importantes. No, sí, 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 las peleas son importantes, yo, yo ya lo sabía. Um, yo pues con le digo, ando con ellos ya por unos años, ya uh -huh. llevo unos seis años con ellos. Uh -huh. Ah, pero importa, ¿qué te han dicho ya cuando, si, si, si ya te han dicho lo de, lo de Marco Maidana, puedes irte, puedes ir con Marco Maidana en cualquier momento? Uh -huh. Al momento eso no, no sé, no sé porque él no está con, con nosotros, pero tiene su propia promoción, así que sí es muy posible, pero me encantaría. Sí, te encantaría, te quedaste con esa sensación de esa pelea tan, porque para mí esa fue la mejor pelea que tú hiciste en toda la historia de tu boxeo. Mm. No, está, está bien que, que así, así piensa la gente, pero yo sé, yo sé que tengo mucho más que dar para el deporte. Ajá. ¿Cuánto, tú, ¿Cuántos años tú crees que te quedan, Víctor? Uh, unos ocho, ocho añitos. Ocho añitos, entonces tú tienes que, por lo menos en la 147 libras, está duro, está sí. Mikey García, está Dani García, hay mucha, hay muchos boxeadores y que también tiene O. Heyman por ahí eh, eh, en la lista que puedes hacer peleas sí. fáciles. ¿Con cuál te gustaría pelear después de Michael Maidan? Si sí se da. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Tú dices. Um, no, 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 yo hay que hablar la, la mera verdad, la mera verdad es que para mí uh, Mike García no es Walter. Ajá. Mike García se movió para el peso Welter, no sé por qué motivo, uh -huh. no sé por qué cree que es en 47, él es peso pluma o peso gallo, <risa> pero aún hay cada quien, me encantaría una, una pelea con alguien así, uh -huh. que no es naturalmente Welter. Um, Danny García, él, él ya se se mira mejor como en Welterweight en estos días. Uh -huh. Pero aún lo, lo que salga, lo que digan, hay muchas peleas adelante y vamos a, a demostrar que todavía estamos aquí. ¿Qué piensas de Spencer? ¿Un buen rival para ti en la 147? Eh, eh, Errol, Errol Spencer es una, una, un, un boxeador que tiene mucho, mucho talento y obviamente la pelea entre él y Mike García... Um, la gente siempre, oh, que, que te fuiste los 12. No, fue fue una una pelea de vergüenza. Uh -huh. um, porque, como le digo, no se no se prestó para nada. No no enganchó ningún motivo, ni ni, ni trató de ganar la pelea. Uh -huh. Uh -huh. Fue fue solamente de, de puro dinero para mí. Como, de, como yo miré las cosas, me, me cayó muy mal. Porque yo me han cri cri criticado mucho la gente porque me ha aventado yo con, con muchos que yo entro entro y yo entro con la mentalidad en ratos así, tú o yo. Uh -huh. Uh -huh. Y unas peleas han salido mías, unas, unas no, pero aún yo sé que he llegado a hacer, ¿sabes? Uh -huh. Y alguien así como la pelea esa de Mike García con Errol Spence cayó mal porque hablaron demasiado que, oh, yo lo, lo voy a noquear, lo voy a lastimar, y eso es otro, y llegó la pelea. Y no pasó nada. Uh -huh. ¿Qué opinas qué opina de la pelea entre, supuestamente que se tiene que dar y que se va a dar, de Michael, de, de Manny Pacquiao con Crawford, Terrence Crawford? Oh, yo he ido a escuchar algo que, que están a, a, a platicando de eso, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué opinas de Crawford yo, en las 147 libras? Pues obviamente que uh, Crawford es, es gran boxeador ahorita. Él es. Él es obviamente uno de los grandes que está arriba y pues al momento creo que no, no es alguien fácil no es alguien fácil para nadie uh -huh. pero no, pues hay cada quien ok, bueno Víctor, muchas gracias por tu tiempo eh, te cuento sí, que, sí, de nada. que te, te damos eh, la suerte, eh, el empujón de, de que te volvamos a ver otra vez en el cuadrilátero, diste muchas peleas, muchas peleas importantes, yo creo que yo creo que eh, tú eres de esos boxeadores que uno nunca se va a poder olvidar porque vas siempre adelante y lo que gusta bastante es la televisión. Y si tú tienes a tus promotores quien tienes, yo creo que puedes hacer peleas importantes en el 2020 hasta en el 2021. Oh, sí, hermano, gracias. Y para eso venimos otra vez de nuevo. Tengo que coronarme campeón otra vez. Pero esta vez vengo por las cinco pajas. Vengo por el Ring Magazine, WBC, WBA, WBO, IBF. Y hasta arriba, porque tengo dos niños por quien vivir. Correcto. ¿Y qué, qué le quiere decir a todo eso a todo eso que están en las 147 libras? 
¿Qué van a esperar de Víctor Ortiz, que viene con todo? No, pues a las 147 sola más, solamente digo que llegó un, un, un sheriff nuevo, de nuevo. <risa> <risa> Pero bueno, qué bien, qué bien. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche, ¿ah? ¿eh? Cuídate. Seguro. Cuídate. Igualmente. Gracias por tu gracias. tiempo. Okay, Hasta bye. luego. Señoras y señores, estaba Víctor Ortiz ahí, hablando con nosotros de su regreso, de su pelea de Floyd Mayweather. Dice que no... Él dice que ese es un pasado, que no quiere hablar del tema. Pero bueno, fue gran peleador. Dicen que nunca se ha retirado y esperemos que vuelva con todo en la 147 libras. Nosotros nos despedimos. Un programa más aquí en Boxeo de Colombia, en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter, Boxeo de Colombia, en Instagram, Boxeo de Colombia, aquí en bajo. Mañana nos vemos en vivo y en directo, no a control remoto. Chao, chao.